ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ಹತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಆಯಿತು ಅದು ಲಿಟ್ರಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ವಾಲಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ನನಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಆರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅದೇ ನನ್ನ ಅರ್ಸಿ ರಾಧೆ ಅಂತ ಸೀರಿಯಲಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಭಯ ಯಾಕಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು ತಾಯಿ ಹೌಸ್ ವೈಫು ನಮಗೆ ತಂದೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲೇ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂತ್ ತನಕ ಸಾರಿ ಸೆವೆಂತ್ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಏಯ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು ಬೆಳ್ಳೂರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಂದೆ ತಾತನ ಊರು ಬೆಳ್ಳೂರು ಬಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಏಯ್ತ್ ನೈನ್ತ್ ಟೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಮನೇಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಡಾನ್ಸು ಇದರ ಕಡೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಡಾನ್ಸಿಗೆ ಡಾನ್ಸು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸೊ ಸುಮಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಾಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅದೊಂಥರ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಇದೊಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅಂತ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಚರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಏನೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಏನಂದರೆ ನಾನೇ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವೆ ಅದೇನು ಯಾರೂ ಇದೇನಿಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ಓನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಥರ ಇದೇ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರೋ ಥರ ಆಯಿತು ಹ್ಞೂ ಅದೇ ಹೀಗೆ ಈ ಟೆಂತಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಡ್ರ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಡ್ರೆಸ್ಸಪ್ ಆಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಓ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ಹೋಗಿ ಏನಾಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಲವು ಶುರು ಆಯಿತು ಈಗ ಯಾರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 
ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋಲಿದೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹ್ಞೂ ಅಂದೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಇತ್ತು ಸೀರಿಯಲು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಅವರು ಯೋಗರಾಜ್ ಸರ್ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರು ಅವರು ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ವಾತಾವರಣ ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಥರ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಈಗ ನಂಬರ್ಸು ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಾದಮೇಲೆ 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 ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಫಸ್ಟು ಬಂದು ಚಿಗೂರು ಅಂತ ಹಾಂ ಅವ್ರದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅವಕಾಶಗಳು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ ಡಿ ಡಿಗೆ ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಲೀಡಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅದು ಕುಂಕುಮ ಅನ್ನೋದು ಲೀಡಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ಅದು ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಥರ ಯಾಕಂದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದೂವರೆ ಪಿಕಪ್ಪು ಐದೂವರೆ ಪಿಕಪ್ಪು ಆನೆಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಎಂಬ್ಯಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗು ಬಿಸಿಲು ಅಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಮಳೆ ಇರಲಿ ಚಳಿ ಇರಲಿ ಏನಂದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಅಂಬಿಕಾ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ಅಂಬಿಕಾ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಕರೆದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಾಗಲೇ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಟೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇವರು ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅವರ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಅವರ ತಂಗಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಡಬಲ್ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದೇ ಹುಡುಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಓ ಇದ ನಮ್ಮ ಸಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹುಡುಗಿನೇ ಇವಳು ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಟೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬ ಭಯ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಮಾತು ಗೀತು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಡೈಲಾಗ್ಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಅವಾಗ ಏನಂದರೆ ಭಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶೈ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಒಂಥರ ಈ ಪ್ರೆಷರು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಜಗದೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅವರು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಪೇಶನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನೇ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಡೈಲಾಗ್ ತಪ್
ಅಂದರೆ ನಮಗೇನೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೀರಿಯಲಿಂದ ನಮಗೆ ಊಟಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಷ್ಟು ಚಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಆ ಚಳಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ಪ ನಮಗೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪುನಃ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೂ ಒಂದಿರುತ್ತ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಷರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಗಗಳು ಸೊ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಹಾಂ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೋಲೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೇರೊಬ್ಬರು ಸೊ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಜನದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀನ್ಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀನ್ಸ್ ಇರೋದು ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅದೊಂದು ಐ ತಿಂಕ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬಂತೇನೋ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಬಿಕಾದಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅಂಬಿಕ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ನಾನು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಇದು ಬಟ್ ತುಂಬ ಇದು ಏನು ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋದಾಗಲಿ ತುಂಬ ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವಾಗಲೇ ಅವರು ತುಗು ತುಗು ದೀಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ್ ಅವ್ರ ಮಗ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ವೆರಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಹಂಬಲ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದರು ಆವಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ನಾನು ಹ್ಞೂ ನಮ್ಮ ಗೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಏನು ಝೂ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಝೂನೇ ಅದು ಹೇಳಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅದು ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಹಿಂಗೆ 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 ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಹಾಂ ಅಂಬಿಕಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಏನಾಯಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವಳು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅದು ಹಾಂ ಝೀರೋ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಹ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೌದು ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತೂ ಏನಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಇದಾಯಿತು ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೋಲು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲವರು ಇದ್ರು ಬಾಯ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ನೋಡಿದೆ ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೋಚೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಏ ಏನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆವಾಗ ಹಂಗಿರ್ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಯ್ತು ಒಂದು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ
ಇದನ್ನೇ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನೇ ಇರ್ಬೋದು ಎಜುಕೇಷನ್ ನಿಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಲೀಡಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಬೋದು ಹಾಕೊಳ್ಳದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಏನೋ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಕಿಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಂ ಊಟ ಹಾಕೋದ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಂ ವೆರಿ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಇದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋ ತನಕ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದು ಏನಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಅಂಬಿಕಾ ಮುಗೀತು ಈಗೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಇದಾಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ಸ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ಗಳು ಈಗ ಸ್ಕೂಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂಬಿಕಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ತಿಂಗಳದ್ದು ಬೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಚೆಕ್ಕು ಸೊ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಆ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬಿಲ್ಗಳು ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಲ್ ಡೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿ ಫೋನ್ ಬಂತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೋದೆ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತಿರ ಲೆಕ್ಕ ಆಯಿತು ಅದು ಅದೇ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ನೈಂಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಇದು ಸೊ ನಾನು ಅವತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಏನು ಇದು ಏನಿತ್ತು ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದು ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅದು ಅವಾಗಿನ ನಾನು ಲೀಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೈಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಾಂ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಲಿಟ್ರಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ವಾಲ್ಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗ ಈ ಥರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪರ್ ಡೇ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸು ಆ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ಬಂದೆ ಇದೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಲೀಡ್ ಅಂಬಿಕಾ ಅದೆಲ್ಲ ಲೀಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಂತು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಮೀರಾ ರೋಲಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ಹೋದಾ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡು ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ ಅವಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದೆ ಸುಮಾರು ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಜೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ದುಡ್ಡು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ಬಂತು ಮತ್ತೊಂದು ಬಂತು ಮತ್ತೊಂದು ಬಂತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಬ್ಲೈಸ್ ಆಯಿತು ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮಗು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮನ್ವಂತರ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರದು ಏನಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಜಗಳ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಅದಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಇವ್ರು ನೋಡಿದೆ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಚೂರು ಅಂದರೆ ಇರೋದು ಇರೋದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮುಚ್ಚು ಮರ ಇಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಇದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನೋ ತುಂಬ ಬೆಣ್ಣೆ ಥರ ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ ತುಂಬ ಇದಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದು ಇದೇ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಓ ಅಷ್ಟೆ ಆ ಥರ ಕಡ್ಡಿ ತುಂಡಾದಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವೆರಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಫೆಲೋ ತುಂಬ ನಾನು ಮದ್ ಇವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಂದು ಫೀಲಿಂಗು ನನಗೆ ಅನ್ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಯಿತು ಸಖತ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನೇನು ಅದೆಲ್ಲ ಆವ ಆಮೇಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾತು ಗೀತು ಎಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಂ ಪಾಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ನನ್ ನನಗೂ ಒಂಥರ ಇದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಆವಾಗ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಅವರು ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಪಾಪ ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅವರ ನರಹರಿ ಸರ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಆನೆಸ್ಟು ಅವರು ಅದು ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಹಿಂಗೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಪಾಪ ಏ ಇದು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದರ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಸರಿ ನಾನೇನೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಿಳಿದಿತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನು ನಿಮ್ಮ
ಅವರು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಹಾಂ ಹಸುವು ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನಿದ್ರು ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತೊಗೋಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಓದಲು ಓಡೋದ್ಲು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಸರು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಹಾಂ ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಈಗ ಮನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಗಂಡ್ ಗಂಡ್ಮ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಸನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಸಾಲಗಳಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಪಾಪ ಅದೇ ಇತ್ತು ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಪಾಪ ಅವರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಈಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿದು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ್ ಇದು ಕಮಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಮನೇಲೂ ಏನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸರಿ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೆ ನಾನು ಹ್ಞೂ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ಹೀಗೆ ಟಿ ಎನ್ ಸಿ ಥರ ಸರ್ ಜೊತೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೇನು ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಏನೋ ಇದು ಅವಾಗ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಇಂಜಿನಿಯರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅದು ಇವರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇದ್ರು ಇವಳು ಏನು ಇವಳು ಹಿಂಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಭಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಇದ್ದದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನೇನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನನಗೊಂದು ಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದೆ ಅದೇ ತಾನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ತಾನೆ ಮನೆ ಇದೆಯಾ ಅದು ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಸರಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಯಿತು ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡೋದು ಗೀಡಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲಿ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಆದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಸರಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮುಗೀತು ಈ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಎಂಡ್ ಆಯಿತು ಮನ್ವಂತರ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಲಿತೆ ನಾನು ಟಿ ಎನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸರಿಂದ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಪಾಲಿಷ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಪಾಲಿಷ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು ತುಂಬ ಬೈತಾರೆ ಬೈತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೈಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೈತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಬೇಕು ಅದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹೇಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡೋದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೂ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರ
ಅದು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗಂದರೆ ಮೇಬಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗಿಲ್ವೇನೋ ಐ ತಿಂಕ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಂ ಕರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದು ಸೂರ್ಯವಂಶ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು ಅದು ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಬೇರೆ ಊರು ಇದು ಮನೆ ಆ ಸೆಟಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ತುಂಬ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟು ಅದು ನನಗೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು ಏನಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂದು ಎರಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟು ಅಂತ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಟ್ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಹಾಂ ಗುಡ್ 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 ಅಂತ ಅವರು ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಎಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಇದು ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಖಾಲಿ ಎಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಜೆಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಸಖತ್ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಆಮೇಲೆ ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ ರುಸ್ತಮ್ ಕಿಲ್ಲಾಡಿ ಹಾಂ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಮನ್ವಂತರ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಥ ಯಥ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗೋ ತನಕ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸರಿ ಇದ್ಯಾವುದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಂ ಒಂದು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇದಿತ್ತು ಏನೋ ಬೂಮ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರು ಬಿ ಪಿ ಓಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗಿನ್ನು ಸೊ ಬಿ ಪಿ ಓನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಹಾಂ ಸೊ ಅದು ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಇವಾಗ ಅದೊಂದಿದೆ ಮದುವೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಬ್ಬರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಯೋಚನೆಗಳು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವೈಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅದು ಅನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಅದೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಜಾಬ್ಗಳು ಹಾಂ ಏನಿ ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಯಿತು ಮೈಗ್ರೇನ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಆಯಿತು ಬಿಟ್ಬಿಡು ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ಮದುವೆನೂ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅದು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಆಫರ್ ಬಂತು ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಂತೂ ನಾನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು ಸೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ನನಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಪದ್ಮ ಕುಮಟ ಅವ್ರ ಈಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಆ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎನ್ ಜಯಂತ್ ಸರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಏನೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು
ಇದೇನು ಕನ್ಸೀವ್ ಆದೆ ನಾನು ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿದ್ದಾಗೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಸೀರಿಯ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು ಅದಾಗಿ ಒಂದು ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಮಗು ಆದಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಚರಣದಾಸಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ರೋಲು ಸೊ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮಗು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತು ತೀರಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಅವರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಗು ಆದಮೇಲೆ ಅಮ್ಮನೇ ನೀವು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ರೋಲು ಸಖತ್ ಏನು ಕಾಮಿಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಇತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಮಳೆಬಿಲು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಪ್ನಾತಿ ಸೀರಿ ಸುಪ್ನಾತಿ ಸುಬ್ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಕಸ್ತೂರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದು ಇವರು ಎಮ್ ಎನ್ ಜೈನ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಅದು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ರೋಲು ವೆರಿ ಹೌಸ್ ವೈಫು ಆ ಥರ ರೋಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆ ಥರ ಇದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು ರೋಲು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ರೋಲು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಟೈಮಿಂಗು ಅಂದರೆ ಆ ಖಾಲಿ ಎಳೆಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೇ ಬಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬಂತು ಸು ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವಾರ್ಡು ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೊ ಈಗ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಅರ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ವಿ ಡೋಂಡಾಳೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಅದು ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇವಾಗಿನ ತನಕನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹಾಂ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅದನ್ನು ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಮಗಳನ್ನೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವಳದ್ದು ಸ್ಟಡೀಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅವಳನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಕ್ರಿಕೆಟು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ
ನಮಗೆ ನಂಬೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸಖತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಏನು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವರು ಸಖತ್ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಾಲಿ ಎಳೆಯೋದು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಥರ ಆ ಥರ ಮುಖ ಇದೆ ಆ ಥರನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಕರೆಯೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೇ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದು ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಮಿತ್ರ 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 ಅಂತ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದು ಅದೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಖತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಡಾನ್ಸು ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಅದೇ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಸೀರಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಟ್ವೆಲ್ ಡೇಸ್ ಏನೋ ಲೆವೆನ್ ಟೆನ್ ಡೇಸು ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದಿದ್ದು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಹ್ಞೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬಂದಿದ್ರು ಬಂದರು ಫೋಟೋ ಹೋದರು ಬಟ್ ಅದು ಖುಷಿ ಇದೆ ನನಗೆ ನೋಡಿದೆ ಎದುರಿಗೆ ನೋಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಇದೆ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಖತ್ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಏನಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಂದಾನು ನಾನು ರೇಖಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಸಖತ್ ರೇಖಿ ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಕೌಟ್ಸು ಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ನನಗೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯೋಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಕೋರ್ಸಸ್ ಏನೇನಿತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅದೇ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೊಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಮೇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಏನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೋ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ಓದಬಹುದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನು ಓದಿ ಓದುವ ಸಂಸ್